in this video so if you can you can say me audio or a video i don't know and well, i like to play the guitar and it's nice to meet you teacher it's a nice to meet you Leo. nice to meet you too and it's um you can call me the good the good word it's you can call me okay teacher that's all you can call me it's wonderful show someone else a video Okay, mm, wait me a second, please. Sure. I choose to Kevin Vialta. Mr. Kevin. I knew you want to say my name. <laughs> uh, good evening. Okay. Good evening, Mr. Kevin. Good evening. So, my name is Kevin and my surname is um, Vialta, but you can call me Kevin and uh, I'm 20 years old and I'm studying welding at CFP in Bosco right now, but I would like to learn English because one day I want to be a great teacher and I'm, I, I know that I have to afford a lot for that. And for that reason, I am here. And I have a lot of hobbies, like I like playing video games. Um, I like learning English and that, that's it. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. And the last one, who will shoot for that one? Shoot someone else, please. Who else is going to be the next? Sorry, sorry. Um, let me see. Um, um, Rosa Vasquez. Oh, Rosa. Mrs. Rose. Hello, Good evening. Tell us about yourself. My name is Rosa. And my name is Vasquez. And I am 40 years old. And I like being. Well, I think it's good. I live in Canada. It's wonderful. That's it? Something else? Catherine and Isabel? Oh, Miss Catherine, it's already done. She was the first one. Ya te lo hizo. Yo Who else? Karina Lopez. Mrs. Lopez? Where is Mrs. Lopez? Hi, teacher. Hello, good afternoon. Tell me. Uh, good evening. Good evening. Um, um, my name is Karina Lopez. Uh, it's nice to meet you. Um, I have 23 years old. I'm from um, Aguachapan. Aguachapan. Oh, okay. Really near yes. to me. I'm from La Libertad. We're from La Libertad. That's good. It's a pleasure to meet you. Thank you very much. Would you like to add something else? Quiere agregar algo más? Uh, no. Oh, okay. thank you very much. So let's get started. I was checking something here. Uh, Mr. Mr. Juan is telling us that, um, okay, Mr. Juan, we are going to work on it. Thank you. I'm checking on. Okay. Bueno, pues, uh, estaba verificando ahí, o sea, que algunos dicen que tienen un poquito de problema. Um, how you been developing these classes? ¿Cómo han estado haciendo sus clases? 50-50, would you like, quieren hablar solamente en inglés? Or 50-50, lo quieren llevar de 50 en 50. Los escucho. Mm, 50, yo, 50. Yes, 50-50. 50-50, lo quieren llevar 50-50. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oh. 
Recordemos que es importante siempre, ¿verdad? Um, entre más expuesto usted esté al idioma, es mucho mejor. Y lo vamos a llevar 50-50 como ustedes pues, me lo están pidiendo. Bueno, pues es un placer con todos a este momento. Eh, voy a hacer lo mejor que pueda. Cualquier consulta o duda que tengan, siempre háganmela saber, ya sea por el chat, acá, eh, en las conferencias. Eh, sé que las conferencias no, no todo el tiempo están todos, pero sí, en la manera de lo posible, ¿verdad? Si usted tenga alguna pregunta, escríbame sin pena eh, durante la noche. Yo voy a intentar contestarle eh, durante el día de igual manera también. Así que no me tengan pena. Pueden llamarme teacher, pueden llamarme por mi nombre, Marta, que es Marta Campos, o simple y sencillamente profesor, profesora, como usted le sea más sencillo y más fácil para recordarme. Muy bien, let's get started. Eh, espero conocerlos a todos de alguna manera, sí, ¿verdad? por medio de, de acá, si ya sea con la cámara, con una fotografía, y, y prometo no olvidar sus nombres también, me los voy a aprender. Así que comencemos este día. I know that you are uh, beginners too, que son principiantes dos. And I wanted to know if you have any questions about the content that you have in your, in your platform, in the virtual platforms. Have you checked it? Have you checked it yet? Ya la empezaron a ver, no la han visto. Como dijo teacher, um, I don't know. Um, I didn't hear. Escuché, no sé. Okay, it's I didn't hear. I didn't. Okay. I didn't. Repeat after me. I didn't hear. hear. Okay. Repeat after me, please. Thank you. Good job. So, um, if you have checked the contents in your virtual platform, ya chequearon los contenidos en su plataforma virtual, no los han empezado a chequear. Yes, me. Who did it? ¿Quién lo ha hecho? Me, Miss. Kevin, okay. Kevin, ¿quién más? Rosa. Mrs. Rosa, okay. Mr. Kevin, Mrs. Rosa. Catherine, no yet. No yet. Who else? ¿Alguien más que no lo ha hecho todavía? Mi teacher. No lo he hecho todavía porque no me aparece la nueva, este, el nuevo módulo. Solo este, aparece el, igual como cuando estaba en el módulo 1. O solamente le aparecen los contenidos del 1, pero no del 2. Sí. Oh, comprendo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga el mismo inconveniente que Mrs. Valdez? ¿Alguien más que tenga el mismo inconveniente que no le aparezcan los módulos? ¿Nadie más? ¿Solo ella? Mi recomendación es de que le pueda hablar a la coordinadora y hacerle saber que está teniendo ese inconveniente con la plataforma. De igual manera, yo lo voy a reportar hoy por la noche para que pues, este, puedan estar al tanto y le puedan habilitar su curso lo más pronto posible. Bueno, está bien. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla para que comience, por comencemos a ver y podemos comenzar con, o con un poquito de lo que, es, lo que vamos a revisar. Permítanme un segundo. En este momento les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Vamos a verificar ustedes, me indican si lo pueden ver, lo miran. Sí, lo yes, pueden ver. Yes, 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 teacher. Yes, teacher. Plataform. Yes, this is a virtual platform. Yes. This is a virtual platform. And in the session one, we have my sister works downtown. Do you know what does it mean? 
¿Saben lo que significa? No, teacher. No. Uh, mi, hermana mi hermana trabaja, trabaja en el vecindario. En el vecindario el o en la centro. ciudad. Ah. Centro. Exactamente. Ay. Vecindario, la ciudad o el centro. Sí, sí. Muy bien. Excelente. So, in this, in this um, class, we are going to be in studying the simple present tense. Okay? First of all, we are going to go with the transportation. So I know that some of you have already watched this, uh, the presentation and everything. And as well, some of you haven't checked the platform yet. With the transportation, what kind of transportation do you have? We do we have here in El Salvador? What kind of transportation do we have? Buses. Uh, the buses. Yes. Okay, what else? Bikes. The bikes. Car. Cars. Okay. Motorcycle. The motorcycle as well. And the bicycles. Motorcycle. Bicycle. Mm -hmm. What else? Can we consider the Uber as a uh, transportation? Podemos considerar los Uber como transporte? It's a car. It's a car, yes. It's taxi. It's like a taxi. Good job. It's like a taxi. That's really good. Okay. What else? Do we have any train here? A bike. A bike. As well, a bike, yes. Tenemos trenes acá? Metro? No. 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 Did we used to have it? Solíamos tenerlo? El tren? Yes. 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 Right? Yes. Long time ago, we used to have this. We used to have the train, right? Which is really good. What else? What else? What else can we consider as a transportation? In other countries, what are a plane? A plane? Airplane. We have the airplane. Ah, airplane. Okay. Mm -hmm. Repeat after me. Repeat después de mí. Airplane. 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 Everyone together. I know that we are not in a regular classroom, right? But if you're able to hear me, everyone together after me. Airplane. 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 Or you just simple can say the plane. The plane, right? That it will be, well, the airplane and it will be totally understand. Puede decir de una misma manera solamente plane y va a ser entendible. Si se está hablando de airplane. No hay problema. Yeah. So let's see. We have here a question in the video that is, how do you get to work? For example, in my case, how do I get to work? I take the bus, in my case, right? I take the bus. What about you? How do you get to work, Rosa? I work in Tell me once again, I'm sorry, I was not able to hear you. Dígame otra vez, no puedo escucharle bien, perdón. I walk. I walk. I walk to work, okay? I walk to work. That it will be the complete answer. What about you, Catherine? Well, Isabel, I'm sorry. Isabel, how do you get to work? I think, um, uh, how do you say in, in English, microbus? A microbus? Microbus. Oh, okay. I take a microbus. I take a microbus. Okay. Really good. So, Isabel, ask the question to someone else. The same one. How do you get to work to someone else? Ask the question. Okay. Uh, how do you get to work, Rocio? Rosio? Yeah. Um. Mm -hmm. I want microbus. Okay. 
you can say the same. The same. Mm. The same. Repeat after me. The same. The same. I get. I get. Michael. Michael. Good job. The job. Ask the question to someone else. Pregúntale a alguien más. Um, uh, oh, Jocelyn. Okay, Jocelyn. Um, how? How do you? How did you get to work? This to get work. to work. How did you this to work? How? How do you get to work? This the work. Mm -hmm. Just sitting. Just sitting, Karina Lopez. Mrs. Jolene. Okay. I take a microbus. I take a microbus. Okay. Good job. And to someone else, the last one. Okay. Teacher, I, I don't know si uh, uh, match. su pantalla. No puedes ver mi pantalla. Okay. Yes. Yo solo veo la conversación de WhatsApp. <laughs> Sí, es que no sé qué le pasa a esto. Sorry. Now you can see the, the image. Yes. 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 Oh, yes. 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 Okay. Thank you. Thank you. What happened is I'm not used to. Esto es lo que pasa. No estoy muy used to a la, al, um, a la platform de Zoom. Más que todo se usa Classroom. Pero eso es de Google, right? Entonces, um, la plataforma de Zoom no, no, la, no la puedo utilizar bien y andaba viendo qué era lo que había hecho. I was about to ask the support. Estaba a punto de preguntarle el support. I'm thinking sorry. Probably you will be seeing that type of thing, but it's my mistake due to the fact that I don't know how to use it. Van a ver este tipo de cosas, pero es mi error porque no sé muy bien cómo utilizarlas. Lo siento mucho, pero voy a ir mejorando poco a poco. Estoy más acostumbrada a Classrooms del Google. Really sorry. So, um, who was doing? How do you get to work? Who was the last one? ¿Quién fue la última? To work. Hi. I am. You were the last one. And would you like to ask someone else, please? Um... We would like um, Mercedes. Mercedes Solano. Miss Solano? Okay. Uh, yes. Hi. Hi. So, Hi. how do you get to work? So, I take a bus. I take the bus. Okay. You take the bus. So let's go ahead and repeat the vocabulary that we have here. Uh, the vocabulary is pretty simple vocabulary. So the first one, repeat after me. If you can, if you want to, you can just uh, unmute your microphone. And if you don't want to, just repeat it, right? Si quiere puede quitarle el mute a su micrófono. Si no, solamente repítalo para usted. El primero es drive. 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 Yeah. Drive. Drive. Yeah. Drive. Number two, we have walk. 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 Yeah. Number three, take the bus. Take, take, the, the, bus. take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Number four, take the subway. Take, take, take the, the subway. subway. Take the 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 subway.
Take the subway. Take the subway. The subway. subway. ¿Alguien ya le dio hambre con el subway? Solo <risa> <risa> nos recordamos de que están ricos. Let's go with the number five. Take the train. 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 Good job. Then we go with the number six. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. El número siete, number seven. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. And the number eight, take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a taxi. Take a cab. Bien. Preguntas hasta acá sobre eso. Algo que deseen saber cómo decirlo. What's the mini cab? It's the same as the taxi, right? Just uh, uh -huh. like the transportation, like the Uber, like the in-drive, it's the same as the taxi. Just like this, uh -huh. I could say it. Pero de una manera diferente para decir. Okay, thank you. How do you say in English, barco? Barco is the ship. 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 Sería S. H I P ship 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 okay not the other word right that it's uh the bad word right that one it has a different sound and la otra palabra no verdad que esa palabra no no es bueno esa palabra no eh, sería con que al final esa la va a escuchar con un ship. al final ¿verdad? con un golpe ship ship and the other one is different y la otra es un poco más diferente porque la terminamos en T y es entonces suena diferente y en este caso el barco es ship, ship con P al final yes ok, thank you my pleasure un placer, ¿algo más? ¿otra pregunta? Y lancha. Lancha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver al diccionario. Esa se la, se la estoy debiendo. Ahorita les se la veo. Lancha es un poco diferente porque no es un. Lounge. Lounge. Algo así creo que es. Es Teletrela. Eight and D. Um, it's L eight and mm. that one is the one Let's voy a compartir otra acá que sería Word. Can you see it? Pueden ver Word. Sí. Yes. 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 Sí. Okay. So we have the lunch, right? So the lunch, you can call it the boat, a boat. But un boat puede ser un solamente un barquito de esos de madera con una vela, como una especie de velero. Pero también le puede llamar a speed boat que son un poco más rápidas, ¿verdad? Las lanchas son más rápidas que cualquier bote, porque tienen un su motorcito ahí que lo hace más rápido. Si usted lo, lo leyó así, launch, que creo que es lo que me estaban diciendo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Era la que me decían o era otra diferente? No, esa es. 
Esa es, ok, lounge. Sí puede ser tomada, pero es poco común. Si usted le dice a alguien lounge, es más que todo cuando usted está cargando algo. It's launching, it's launching, right? It's launching. Está como cargando algo, en este caso algo virtual, algo que usted está esperando que termine. Por ejemplo, en los updates, aparece ahí que está loading, it's launching. También lo puede utilizar así. Así que les recomiendo que para utilizar la lancha pueden decir el boat or a speed boat. Either or. Ok. Repitan después de mí. Este sería boat. Si gusta boat. Puede, puede quitarle el mute o usted solo lo repite. Déjelo con mute. Solamente escucha y lo repite para usted. Boat. 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 Ok. Tenemos el siguiente que sería speed boat. Speedboat. 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 Speedboat.
Um, hello, good evening, Rosa. Uh, how are you? Hi, Katerina. I'm fine. Uh, how do you get to work, Rosa? I work. I want to work. Okay. It's um. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Goodbye. Muy bien. Gracias. Vamos a compartir algo más. Me dicen si pueden ver. Pueden ver Word. Lo ven? No, teacher. No ven Word. In this moment, yes. 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 Rosa. Rosa, okay. ¿Qué cuando yo? No. ¿Cómo dijo Rosa que llegaba a su trabajo? And the get the bus. She take the bus, okay. Muy mm. bien, alguien me preguntaba, perdón, ¿qué era das? Das es lo que vamos a estar viendo de manera auxiliar o como el verbo auxiliar del presente simple. Le vamos a llamar auxiliar del presente simple. Or the auxiliary of the simple present. Nótese algo acá. ¿De quién estamos hablando en nuestra pregunta? Me disculpa, Rosa, que le estamos ocupando. De Rosa. ¿De Rosa? Estamos hablando de Rosa. Entonces estamos hablando de, en el pronombre de quién. De he o she. 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 De she. ¿verdad? Entonces she. sabemos ahora que si vamos a hablar de Rosa, en este caso estamos hablando de she. So we are going to use what? Does. ¿Verdad? Porque nuestra pregunta anterior era How do you get How do you get to work? Muy bien. ¿Y aquí a quién le estábamos dirigiendo nuestra pregunta? ¿A, un a, él, a una ella o a un tú? Tú. Ella. Tú, ¿verdad? Tú, tu persona. Estamos hablando con una primera persona. Tú. ¿Cómo tú llegas a tu trabajo? ¿Verdad? Estamos hablando de una persona, independientemente sea he o she. We don't know, but we are talking to the person. No sabemos, pero estamos hablando con una persona enfrente. Entonces yo le digo, how do you get to work? Puede ser que sea María, puede ser que sea Juancito o alguien más. Pero estamos hablando de una persona tú, la primera persona. Entonces, si yo voy a hablar con alguien de frente, que es tú, una primera persona, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Das o do? Do. Do, ¿verdad? Entonces, de igual manera, es el auxiliar del presente simple. Siempre. Siempre. O sea que das solo lo vamos a utilizar si escogemos como preciso, como por ejemplo, uh, si es Juan, how, do, how does Juan get to work? Exacto. Pero solo de... si usamos he o she. Exactamente, muy bien. Pero esa pregunta se la está dirigiendo a alguien más. You are referring to someone else. Le está preguntando a alguien más de Juan, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, Rocío, how does Rosa get to work? Entonces yo le estoy preguntando a alguien más por otra persona, ¿verdad? 
Entonces estamos hablando de una tercera persona. ¿Sí? En el otro caso, que es How do you get to work? Ahí sí, yo estoy con usted, Isabel, o con Rocío, o con Rosa, o con Kevin. Yo le puedo decir How do you get to work? Pero la interacción es con usted, con la persona. Sí la tengo frente a frente. Pero ahora bien, estamos usted y yo platicando y queremos saber cómo Rosa llega. Rosa ya habló con usted, pero no ha hablado conmigo. Pero yo quiero saber cómo ella llega. Entonces yo le digo a usted, how does Rosa get to work? Entonces usted me responde, Rosa walks to work. Si ustedes notan acá, hay algo bastante especial. Perdón. Esta es otra cosa. Hay algo bastante especial. Rosa walks to work. ¿Verdad? Entonces acá, the verb, you added an S. Cuando está hablando de alguien más, usted agrega una S. When you talk about someone else, you add an S. So we say, Rosa walks to work. ¿Verdad? Rosa camina a casa. The same, she walks to work. Lo mismo pasaría si solo decimos she instead of Rosa. Camina a casa. Entonces, esa es el presente simple. Vamos a ver el presente simple más a profundidad. Y si ustedes exploran en su plataforma, también lo van a ver un poco más a profundidad. En este caso, en la parte de la gramática, lo vamos a ver. ¿verdad? Otra pregunta, algo más que deseen saber o lo que estamos haciendo en este momento. Y si queremos usar para varias personas... Así como we, ah, entonces, o they, o they, simple, we change it here. Si usted se fija, instead of you, I will change it for we. How do we get to work? Entonces, for the answer, how do we say? Vamos a pretender que todos los que estamos en la clase vamos a ir en taxi. ¿Cómo lo diríamos? We... We are take a taxi. Okay, you. This is your answer. We are take a taxi. Muy bien. Está bien eso. Is that correct? Is that correct? It takes. Okay. Alguien por acá me está diciendo takes. Takes a taxi. Okay. Otra más. ¿Quién más? No más. Ok. No one else. Muy bien. Ok. Esto, en este caso, aquí tendríamos doble verbo. En la primera, en la que nos, Isabel nos hizo el gran favor de contestar y muy bien, tendríamos un doble verbo. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo be y el verbo take. No se puede. No podemos tener dos verbos en una sola oración, porque ambos son acción. Entonces, nosotros vamos a decir, we take a taxi. Nosotros tomamos un taxi. En este de acá, en el tercer ejemplo, segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, en este ejemplo no podemos decir takes, porque ¿cuántas personas tenemos? Vale. Varias. Tenemos varias, ¿verdad? Nosotros somos varios. Toda la clase está dentro de, en este caso, de lo que es la, la oración. Entonces, takes something that you need to know that the verb with s, algo que tienen que saber, the verb with s, is just only for he, she, and it. Los verbos con s son exclusivos para he, she, and it. ¿Y esos qué son los pronombres personales de primera o tercera persona? Singulares. Son los pronombres personales de tercera, primera o segunda persona. Primera. Primera. ¿Seguro? Tercera persona. Tercera. No, sería Muy bien, terceras tercera personas, persona. porque estamos hablando de él, de ella y de eso, ¿verdad? En este caso eso puede ser una botella, 
un pencil case or a lipstick. Puede ser cualquiera de esas cosas. Eso. En este caso es una, okay. una cosa o algo inanimado. O un animal, ¿verdad? Entonces, recuerden, los verbos con S tenemos en este caso para tercera persona solamente he, she, it. Si nosotros vamos a utilizar primera persona como nosotros o they, solamente cambia el pronombre y lo demás queda igual. They take a taxi. Exacto. They take a taxi. We take a taxi. I take a taxi. You take a taxi. ¿verdad? Si vamos a hablar de Rosa, entonces diríamos Rosa takes a taxi. So, en ese caso estamos con las terceras personas. Lo vamos a seguir viendo a profundidad el día de mañana a su grupo de WhatsApp. Les voy a enviar un, un link con algunas o una imagen con lo que serían las reglas en español. Voy a intentar que sea en español para que ustedes las puedan verificar. Siempre verifiquen su plataforma porque también ahí está toda la información. Y cualquier duda que tengan, escríbanme y aquí voy a estar. Yo siempre en, en el WhatsApp, si me tardo un ratito, eh, pido su comprensión, pero siempre les voy a contestar de cualquier manera. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Bye. Okay, teacher. Okay, okay good, night. good night. Thank you. Yes, good night. Good night. Yes. Sleep tight. Good night. Thank you. Bye. Good night, teacher.